ஆண்டவர் உலக ரட்சகரமாக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் உங்கள் யாவர் நான் வாழ்த்து வரவேற்கிறேன் தேவனுடைய பிள்ளையே இயேசு நம்மை அதிகமாக நேசிக்கிறவராக இருக்கிறார் கடந்த நாட்கள் முழுவதும் நம்மை கண்மணி போல கர்த்தர் காத்து வழி நடத்தி வந்தார் இந்த நாளிலும் கர்த்தருடைய கரம் நம்மோட கூட இருந்து நம்மை வழி நடத்தும்படியாய் பலப்படுத்தும்படியாய் அவர் வல்லம உடையவராய் இருக்கிறார் வேதத்திலிருந்து ஒரு வசனத்தை வாசித்து உங்களுக்காய் நான் ஜெபிக்க விரும்புகிறேன் இந்த நாளில் விசேஷமாய் ஆவி ஆத்துமா சரீரத்தில் ஒரு குணத்தை ஒரு சௌக்கியத்தை ஒரு ஆரோக்கியத்தை கர்த்தர் கட்டளிடும்படியாய் சில வசனத்தின் ஆதாரத்தோடு நம்ம தியானிக்க போகிறோம் வாசிக்கலாம் இரேமியா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் முப்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் ஆறாம் வசனமும் ஏழாம் வசனம் உங்களுக்காக நான் வாசிக்கிறேன் இதோ நான் அவர்களுக்கு சௌக்கியமும் ஆரோக்கியமும் வர பண்ணி அவர்களை குணமாக்கி அவர்களுக்கு பரிபூரணமான சமாதானத்தையும் சத்தியத்தையும் வெளிப்படுத்துவேன் நான் யூதாவின் சிறையிருப்பையும் இசரவேலின் சிறையிருப்பையும் திருப்பி முன்னிருந்தது போல அவர்களை கட்டுவித்து அவர்கள் எனக்கு விரோதமாக குற்றம் செய்த அவர்களுடைய எல்லா அக்கிரமங்களுக்கும் அவர்களை நீங்கலாக்கி சுத்திகரித்து அவர்கள் எனக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்து எனக்கு விரோதமாய் துரோகம் பண்ணின அவர்களுடைய எல்லா அக்கிரமங்களையும் மன்னிப்பேன் தேவனுடைய பிள்ளையே ஆண்டவராகிய தேவன் அவருடைய வார்த்தை இன்றைக்கு உங்களுக்கு நேராய் புறப்பட்டு வருகிறது அவர் என்ன வார்த்தை கொண்டு வருகிறார் இதோ நான் அவர்களுக்கு சௌக்கியத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் வர பண்ணுவேன் அவர்களை குணமாக்கி அவர்களுக்கு பரிபூரண சமாதானத்தையும் சத்தியத்தையும் நான் போதிப்பேன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆரோக்கியமும் சௌக்கியமும் இது ரெண்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எந்தெந்த விதங்களில் நமக்கு ஆரோக்கியம் வேணும் எந்தெந்த இடங்களில் நமக்கு சௌக்கியம் வேணும் என்னென்ன இடங்களில் நமக்கு சமாதானம் வேணும் நமக்கு சத்தியத்தை போதிக்க வேண்டும் என்று தியானிக்கிற பொழுது சிலருக்கு சரீரம் நன்றாக இருக்கும் அவர்களுடைய இருதயம் மனவேதனையினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் சிலருக்கு மனசு ரொம்ப நல்ல தாராள குண மனுஷாக இருக்கும் ஆனால் அவர்களுடைய சரீரமோ வியாதி படுக்கலை படுத்து ஆண்டவரே நான் உமக்கு எவ்வளவாய் நான் ஆராதிக்கிறேன் எவ்வளோ நான் உமக்கு ஊழியத்தை செய்கிறேன் உன்னை எவ்வளோ நான் துதிக்கிறேன் உன்னை எவ்வளோ நான் கனப்படுத்துகிறேன் எனக்கு ஏன் யா இந்த வியாதி நான் இப்படி பாதிக்கப்படுவதற்கு நான் என்ன தவறு செய்த ஏன் எனக்கு இந்த நிலைமை விடுகிறேன்னு சொல்லி அநேகர் கேள்வி கேட்கிற நிலைமைகள் உண்டு ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளையே நம் ஆண்டவரை தேவன் அவருக்கு வாக்கு கொடுக்கிறார் உன்னுடைய எல்லா அக்கிரமங்களையும் உன்னுடைய எல்லா பலவீனங்களை நான் மாற்றி யூதாவின் சிறையிருப்பை இஸ்ரவேலின் சிறையிருப்பையும் திருப்பி முன்னிருந்தது போல் அவர்களை கட்டுவேன் முந்தி எந்த விதத்தில் நீங்கள் ஆரோக்கியத்தோட சௌக்கியத்தோடு இருந்தீர்களோ எந்த விதத்தில் நீங்கள் குடும்ப ஜீவிதம் கட்டப்பட்டிருந்ததோ எந்த விதத்தில் நீங்கள் ஆரோக்கியமும் சௌக்கியமும் சந்தோஷமும் நிலைத்திருந்ததோ அதே விதத்தில் திரும்ப தேவனாகிய கர்த்தர் கட்டி எழுப்புகிறாராம் ஒருவேளை ஆண்டவரே நான் அல்ல என்னுடைய வாழ்க்கையில் சந்தோஷத்தோடு என் குடும்பம் காணப்பட்டது இன்றைக்கு என் குடும்பம் உடைந்து போன ஒரு நிலைமை என் சரீரம் நன்றாக இருந்தது திடீரென்று நான் வியாதிப்பட்ட நிலைமை என்னுடைய ஆரோக்கியம் நன்றாக இருந்தது நான் படுத்த படுக்கை நிலைமை நீ கேள்விக்கோடு குறியோடு இருப்பாயானால் உனக்காக தான் இந்த மாதத்தில் ஆண்டவராக தேவன் இந்த வார்த்தையை கொண்டு வருகிறார் இந்த வார்த்தை வேதம் சொல்லுகிறது சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் அவர் வசனத்தை அனுப்பி அவர் குணமாக்குகிறார் அவருடைய இரத்தத்தினால் நம்மை குணமாக்குகிறார் அவருடைய தழும்புகளால் நம்மை விடுவிக்கிறார் அவருடைய அபிஷேகத்தினால் நம்மை பலப்படுத்துகிறார் அவருடைய வார்த்தையினால் நமக்கு உள்ளே சௌக்கியத்தை கர்த்தர் கொடுக்கிறார் ஆகையால் தேவனுடைய பிள்ளையே உடைய வாழ்க்கையில் சோர்ந்து போகாது எந்த வியாதி படுக்கல் நீ சோர்ந்து போயிருந்தாலும் 
என்றைக்கு வியாதிக்காகவே நான் ஜெபிக்க போகிறேன் உன் மன வியதன வியாதியா இருக்கலாம் உன் சரீரத்தில் காயப்பட்டு வியாதியா இருக்கலாம் இந்த ரெண்டு பாகத்திலும் கர்த்தராகி ஆண்டவர் என்றைக்கு ஒன்று விடுவிக்க போகிறார் வேதம் சொல்லுகிறது மார்க்கதின் சுவிசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்திலிருந்து முப்பதாவது வசனம் வரைக்கும் நீங்கள் வாசிப்பீர்களானால் பன்னிரண்டு வருஷமாய் பெரும்பாடுள்ள ஒரு ஸ்திரீ அவள் இரத்த ஸ்ராவத்தில் அதாவது உதர போக்கினால் அவள் காணப்பட்டு பன்னிரண்டு வருஷம் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் அல்ல பன்னிரண்டு வருஷமாய் அவள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாள் அந்த பன்னிரண்டு வருஷத்தில் அவள் அநேக வைத்தியர்களால் சோதிக்கப்பட்டு வேதனைப்பட்டு பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற பொழுது ஒரு நாள் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் அந்த வழியை வருகிறார் என்று அவள் கேள்விப்பட்டாள் அவள் இருக்கிறது எல்லாம் செலவழித்து விட்டாள் வைத்தியர்கள் எல்லாம் பார்த்து விட்டாள் அவளுடைய வியாதி நிமித்தம் எழுந்து கொள்ள முடியாத நிலைமை சரீரம் கை கால்கள் பலவீனப்பட்டு போனது எல்லா நாளும் ரத்தம் உதிரல் போய் கொண்டிருக்கிறது இனி எல்லாரும் பார்த்துட்டு அவள் பார்க்க வேண்டியது மரணத்தை தான் ஆனால் கடைசி யாரோ வந்து சொல்லியிருப்பார்கள் இப்படி இயேசு இந்த வழி அன்றைக்கு வருகிறாராம் அவரை பார்த்தவர்கள் அவரை தொட்டவர்கள் அவரிடத்தில் போனவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு குணமாகுகிறதாம் என்று சொல்லி அவள் கேள்விப்பட்ட பொழுது அவள் விசுவாசத்தோடு அவள் மெதுவை எழும்பிருக்க புறப்பட்டாள் அவள் எழுந்த உடனே அவள் புறப்பட்டு போய் இயேசு அந்த கூட்டத்தின் நடுவில் ஏராளமான ஜனம் புறப்பட்டு போய் கொண்டிருக்கிறது நெருக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் சேஷர்களை பார்த்தால் இயேசுவை போலவே தாடி இயேசுவை போலவே வஸ்திரம் இயேசுவை போலவே கூட நடக்கிறார்கள் அதில் பதிமூணு பேர் இயேசுவோட சேர்த்து ஆனால் அதோடு கூட ஊர் ஜனங்கள் கிராம ஜனங்கள் ஆயிரம் ஆயிரமான கணக்கான ஜனங்கள் அவர்கள் புறப்பட்டு போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த நேரத்தில் தான் இயேசுவை அடையாளம் கண்டுபிடித்தால் இயேசுவை அடையாளம் கண்டுபிடித்து அவரை சொல்லுகிறாள் அவர் என்னை தொட வேண்டா அவர் என்னை தொட்டால் நான் ஒரு பாவி நான் ஒரு வியாதி உள்ளவன் யார் என்னை தொடக்கூடாது காரணம் இப்பேற்பட்ட வியாதி உள்ளவர்களாய் நியாய பிரமாணத்தின் காலத்தில் அவர்கள் படுத்த படுக்கையாக இருந்தாலும் அவர்கள் வியாதி உள்ளவர்களாய் இருந்தாலும் அவர்கள் வீட்டுக்கு புறம்பே பாளையத்துக்கு புறம்பே இருக்க வேண்டும் ஆலயத்துக்கு போகக்கூடாது அவர்கள் தீட்டுப்பட்டு போனவர்கள் யாரும் அவர்களை தொடக்கூடாது அவர்களும் யாரையும் தொடக்கூடாது அப்பேற்பட்ட ஒரு நிலைமை ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் அவர் நியாய பிரமாணத்தின் காலத்தில் தம்முடைய நியாய பிரமாணத்தை நிறைவேற்றி அவர் கிருபையை தரும்படியாய் அவர் கிருபையை நமக்கு இலவசமாய் தரும்படியாய் அவருடைய கிருபையிலே நிலைத்திருக்கும்படியாய் அவருடைய கிருபையிலே நம்ம பிழைத்திருக்கும்படியாய் அவர் இந்த பூமிக்கு இறங்கி வந்த பொழுது சிலரை அவர் தொட்டார் சிலரை அவர் கிட்ட அழைத்து சுகமளித்தார் சிலருக்கு எச்சில துப்பி மண்ணை கழுவி தொட்டு அவர் கண்களில் பூசி சுத்தம் அளித்தார் சிலரையோ தூக்கி எடுத்து சுத்தம் அளித்தார் சிலரையோ பார்த்தபொழுது சுகமடைந்தார் சிலரையோ ஆண்டவராகிய தேவன் வார்த்தை அனுப்பி குணமாக்கினார் ஆண்டவராகிய தேவன் அவர் நியாய பிரமாணத்தை நிறைவேற்றி கிருபைகளை நமக்கு வைத்து விட்டு போயிருக்கிறார் அப்பொழுதுதான் அவள் புறப்பட்டு போய் இயேசுவை பின்னாடி தொட்ட பொழுது உடனே அவள் உதிரல் நின்று போயிற்று காரணம் வேதம் சொல்லுகிறது அவரிலிருந்து ஒரு வல்லமை புறப்பட்டு போனது என்ன அந்த வல்லமை சுகமளிக்கிற வல்லமை வியாதியை சுகமளிக்கிற வல்லமை இலவசமான ஒரு வல்லமை தட் இஸ் இன் இங்கிலீஷ் சேஸ் பவர் அது வல்லமை அவர் சொல்லுகிறார் இங்கிலீஷில் அலூயா அவருடைய வல்லமையை அனுப்பி அவர் தொட்டு அவர் சுகமளித்தார் தேவ பிள்ளையே வியாதியை சுகமளிக்கிற வல்லமை இயேசுவிலிருந்து புறப்பட்டு போனதாம் அப்படியானால் அவருக்குள்ளே அந்த வல்லமை நிறைந்திருந்தது அப்போஸ்தலர் பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாவது வசனத்தில் வேதம் சொல்லுகிறது இயேசு கிறிஸ்துவை நசரேயனாகி இயேசுவை பிதாவாகிய தேவன் அபிஷேகத்தினாலும் வல்லமையினாலும் அவர் அபிஷேகம் பண்ணினபடியினால் அவர் சுகமளிக்கிறவராய் பிசாசின் பிடியில் இருக்கிற யாவரைய குணமளிக்கிறவராய் அவர் கிராமங்களிலும் பட்டணங்களிலும் வீடுகளிலும் சுற்றி திரிந்து அவர் எல்லாரையும் சுகமளித்தார் 
தேவனுடைய பிள்ளையே அந்த இயேசு என்றைக்கு தம்முடைய ஊழியக்காரர்களை அனுப்பி தம்முடைய வல்லமையை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறபடியனால் இன்றைக்கு போகிற இடங்களில் எல்லாம் அவர் குணமளிக்கிறார் லூக்கை எழுதின சுவிசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் வேதம் சொல்லுகிற த புக் ஆஃப் லூக் லூக்கை எழுதின சுவிசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் வேதம் சொல்லுகிறது அவர் பிசாசின் வல்லமையில் அகப்பட்டவரை குணமளிக்கும்படியாய் வியாதிகளை சுகமளிக்கும்படியாய் அந்தகார கட்டுகளை முறியடிக்கும்படியாய் சர்பங்களை எடுக்கும்படியாய் சாத்தானை துரத்தும்படியாய் அவர் அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார் அவர் அதிகாரத்தை நமக்கு தந்திருக்கிறபடியால் அந்த வல்லமை நம்மிலிருந்தும் புறப்பட முடியும் நமக்கும் அந்த கிருபைகளை கர்த்தர் கொடுக்க முடியும் நான் உங்களுக்கு அது ஒரு சாட்சியாக நிலை நிற்கிறேன் நான் போகிற இடங்களில் எல்லாம் மந்திரத்தினால் கட்டப்பட்டவர்கள் வியாதியிலே கட்டப்பட்டவர்கள் கட்டிகளை கட்டப்பட்டவர்கள் பலவீனத்தில் கட்டப்பட்டவர்கள் சூசைடில் கட்டப்பட்டவர்கள் இவர்கள் எல்லாம் என்னுடைய மீட்டிங்க்கு வருகிற பொழுது அவர்களை பார்த்து கர்த்துடைய ஆவையானவர் வெளிப்படுத்துகிறதை நான் அவர்களுக்கு தைரியமாக சொல்லுவேன் காரணம் என்ன நான் அல்ல சொல்லுகிறது என்னை மறைத்து கொண்டு எனக்கு உள்ளே இருக்கிற ஆவையானவர் எனக்கு உள்ளே இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவானவர் அவர்களுக்கு விடுதலை கொடுக்கிறவராய் அவர் புறப்பட்டு போகிறார் காரணம் என்ன இந்த பூமிக்கு அவர் இறங்கி வந்தது கெட்டு போனதை ரட்சிக்கவும் இழந்து போனதை தேடவுமே இயேசு கிறிஸ்துவானவர் இந்த பூமிக்கு அவர் இறங்கி வந்தார் தேவ பிள்ளையே மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் மார்க்க எழுதின சுவிசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் அவர் சொல்லுகிறார் தம்முடைய பன்னிரண்டு சீஷர்களை தம்மிடத்தில் வரவழித்து அவர்களை சுகமளிக்கும்படியாய் அதிகாரம் கொடுத்தார் உடைந்த குடும்பங்களை கட்டும்படியாய் வல்லமைய கர்த்தர் தந்தார் பிரிந்து போனவர்களை இணைக்கும்படியாய் கர்த்தர் தந்தார் என்னுடைய கூட்டங்களிலேயோ அல்லது ஜபங்களிலேயோ நான் போகிற வீடுகளிலேயோ எத்தனையோ டிவோர்ஸ் ஆன குடும்பங்கள் எத்தனையோ கணவன் மனைவி பிரிந்து போன குடும்பங்கள் அவங்க சரீரத்தில் அல்ல அவங்க இருதயத்தில் வேதனை இருதயம் உடைக்கப்பட்டவர்கள் இருதயத்தில் கண்ணீர் அல்ல ரத்தம் ஆராய் புறப்பட்டு போகிற விதத்தில் என்னுடைய கணவன் என்னோடு நல்ல வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார் திடீர் என்று என்னன்னு தெரியல என்னை அவர் வெறுத்து விட்டார் பழையபடி என்னோடு பேசுவது இல்லை என்னை நேசிப்பது இல்லை எனக்கு அல்லி அன்பு செலுத்துவது இல்லை என்னை கசந்து கொள்ளுகிறார் சில பிள்ளைகள் என்னோடு சொல்லுவார்கள் ஐயோ பழையபடி என்னுடைய பெற்றோர்கள் என்னை நேசிக்கிறது கிடையாது என் இடத்தில் அன்பு செலுத்துவது கிடையாது என்னை என் குடும்பத்தில் யாராலும் என்னை புரிந்து கொள்வது கிடையாது நான் மனவேதனையோடு நான் வந்து சொல்லுகிறேன் என் தாய் தகப்பனிடத்தில் நான் புறப்பட்டு போய் என் இருதயத்தின் வேதனைகளை சொல்லுகிற பொழுது அவர்கள் என்னை புரிந்து கொள்வதில்லை சில அவர்களுடைய தகப்பன் ஒரு வேலை தாய் ஒரு வேலை குடும்பத்தின் நிலைமை அவர்கள் இவர்களை வெறுத்து நேசிக்க முடியாத பொழுது எனக்கு ஒரு நண்பன் கிடைக்க மாட்டானா எனக்கு ஒரு நண்பன் கட நண்பன் அல்லது ஒரு நண்பர் சிநேகிதல் அவள் கிடைக்க மாட்டாளா நான் யாரிடத்தில் போய் என்னுடைய வேதனைகளை நான் பகிர்ந்து கொள்ளுவேன் உடைக்கப்பட்ட நிலைமையில் வாலிப பிள்ளைகள் வந்து என்னோட சொல்லுவது உண்டு தேவ பிள்ளையே சில வாலிபர்களை கண்டால் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் ஐயோ என்னை அவன் ஏமாற்றி விட்டான் அவள் என்னை ஏமாற்றி விட்டால் என் இருதயம் உடைக்கப்பட்டு வியாதியாய் கிடக்கிறது காரணம் என்ன என்னை நேசிக்கிற என்று சொன்னான் என்னை கட்டிக்கிற என்று சொன்னான் என்னை விவாகம் செய்து கொள்வேன் என்று சொன்னான் கடைசியாய் என் பணத்தை முழுவதுமாய் அவன் பறித்தெடுத்து என் நகையெல்லாம் அவன் பறித்தெடுத்து என்னை ஏமாற்றிவிட்டு வேறொரு ஆளோட கல்யாணம் செய்து கொண்டு ஓடி போனான் அல்லது இன்னொரு பெண்ணை நேசித்தான் அல்லது இன்னொரு சகோதரனை நேசித்தாள் அவள் தாமே அதுபோல் என்னுடைய வாழ்க்கை இருதயம் காயப்பட்டிருக்கிறது என் இருதயம் உடைஞ்சு போயிருக்கிறது அநேக அதி நிமித்தமாய் நான் சூசைடு செய்து கொள்ளலாம் நினைக்கிறேன் நான் மாத்திர மருந்து சாப்பிட்டு நான் மடி போவதுண்டு 
நிமித்தம்ாயா அவர்கள் இரு சகோதரிகள் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் அந்த கிராமத்தின் வழியை வருகிற பொழுதெல்லாம் அந்த வீட்டை சந்தித்து விட்டு அவர் புறப்பட்டு போவார் அந்த வீட்டுக்குள்ள கால் வைக்காமல் அந்த கிராமத்தை அவர் கடக்கவே மாட்டார் காரணம் என்ன அவன் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சகோதரன் லாசரு அவன் உயிர் நண்பனாயிருந்தான் இயேசு அந்த கிராமத்தில் எந்த குடும்பத்தில் கடந்து போனாலும் அவர்களை வீட்டை சந்தித்து அவர்களை பார்த்து பேசிட்டு அந்த குடும்பத்தில் சாப்பிட்டு விட்டு தான் அவர் எழுந்து போவார் அப்பொழுது பல நாளாய் அவர்கள் நண்பர்களாய் இருந்தபடியால் திடீரென்று ஒரு நாள் வியாதி படுக்கையில் சகோதரன் மறித்து போனான் மறித்து போன பொழுது நான்கு நாளாகிவிட்டது மரியாலும் மார்த்தாலும் இருதயம் உடைந்து கடந்து வேதனையோட காண்கிறார்கள் ஒரு பக்கத்தில் சரீரத்தில் லாசரு சகோதரன் மறித்து போனான் மறு பக்கத்தில் சகோதரிகள் லாஸ் மரியாலும் மார்த்தாலும் இருதயம் வேதனை அடைந்து இருதயம் செத்தவர்களாய் குன்றி போனவர்களாய் தனிப்பட்ட வேதனை நிலைமை அநாதய நிலைமை ஒருவரும் கைவிட்டு கை கொழி கொடுக்கிற நிலைமை இல்லை எல்லாரும் சொல்லுகிறார்கள் இயேசு இயேசு என்று பின்னாடி ஓடினார்கள் இயேசுவை நம்பினார்கள் ஆலயத்திற்கு போனார்கள் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் ஆனால் இவர்களுக்கு கடைசி என்ன கிடைத்தது இயேசுவோட சகோதரர் நடந்தானே அவர்களுக்கு என்ன விடுதலை நடந்தது அவர்கள் சகோதரன் மறித்து போனான் அவன் வியாதி படுக்கையாயிருந்தான் அவன் கைவிடப்பட்டான் குடும்பத்தில் இப்பொழுதோ இருதயம் உடைந்து கிடக்கிறார்கள் யார் இவர்களை சுகமளிக்க முடியும் யார் இவர்களை திரும்ப விடுவிக்க முடியும் யார் இவர்களை திரும்ப கட்டி எழுப்ப முடியும் அவர்கள் சொல்லுகிற நிலைமை ஆனால் வேத வசனம் சொல்லுகிறது ஆண்டவராக தேவன் சொல்லுகிறார் உன்னை நான் திரும்ப எழும்ப கட்டுவேன் உன்னை திரும்ப நான் ஆதி நிலைமைக்கு கொண்டு வருவேன் சகரிய ஒன்பதாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்தில் வேதம் சொல்லுகிறது அவர் சொல்லுகிறார் நம்பிக்கை உடைய சிறைகளே அரணுக்கு திரும்புங்கள் ரெட்டிப்பான நன்மையை தருவேன் நான் என்றைக்கே தருவேன் என்ன அந்த ரெட்டிப்பான நன்மை சரீரத்தில் ஒரு பக்கம் சுகம் இருதயத்தில் ஒரு பக்கம் சுகம் சரீரத்தில் சொல்லுகிற போது சொல்லுகிறார் அவன் வேதனை அடைந்து மறித்து போனான் இருதயத்தில் சொல்லுகிறார்கள் என் சகோதரன் இல்லாதபடியினால் நாங்கள் மன வேதனை அடைந்திருக்கிறோம் குடும்பத்தில் ஆகாரம் செய்யவில்லை குடும்பத்தில் சாப்பாடு செய்யவில்லை ராத்திரியானால் பகலானால் சகோதரனுடைய நிலைமை நினைத்து நினைத்து கண்ணீர் சிந்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த இயேசுவின் இடத்தில் ஆள் அனுப்பினால் அவரும் வரவில்லை நான்கு நாள் ஆயிற்று நாற்றம் எடுக்கிற நிலைமை அவன் அடக்கம் பண்ணிவிட்டார்கள் இனி எல்லாம் நம்பிக்கை அற்று போனது வாழ்க்கையில் சகோதரனும் கைவிட்டார் அதுபோல இயேசுவும் வரவில்லை அவங்க நிலைமை பரிதாபம் ஆனால் அந்த நிலைமையில் தான் இயேசு கிறிஸ்துவின் இடத்தில் நான்காவது நாள் அனுப்பின பொழுது அவர் நான்காவது நாள் கடந்து வந்தார் வந்த பொழுது மரியா மார்த்தால் முதலாவது இயேசு வருகிறதை கண்டு நடுத்தெருவுக்கு ஓடுகிறாள் ஐயோ என் ஏசு இங்கே இருந்திருந்தால் என் சகோதரன் மறித்திருக்க மாட்டானே அவர் இங்கே இருந்திருந்தால் என் சகோதரன் உயிரோடு வெளியே வந்திருப்பானே அவருடைய வியாதி சுகமளிக்க முடிந்திருக்குமே அவர் பேதுருவின் மாமியாரை கைபிடித்து தூக்கினவர் அல்லவா அவர் செத்து போன குமாரனை குமார்த்தியை அவர் கைபிடித்து தூக்கினவர் அல்லவா அவர் வியாதியஸ்தர்களை அவர் குணமாக்கினவர் அல்லவா அவர் பதினெட்டு வருஷமாய் கூனியான ஸ்திரீயை அவர் சுகமளித்தவர் அல்லவா என் சகோதரனுக்கும் ஏசு இங்கே இருந்திருந்தால் அவர் வந்திருந்தால் என் சகோதரனும் மறித்து இருக்க மாட்டானே ஏசு சொல்லுகிறார் மார்த்தாடு பயப்படாது உன் சகோதரன் மறித்தாலும் 
அவன் திரும்ப அவனுடைய நிலைமைக்கு வருவான் அவன் எங்க மறித்தானோ அதே இடத்திலிருந்து அவன் திரும்ப அவனை ஜீவனை கொடுக்கும்படியாய் கர்த்தர் இறங்கி வந்திருக்கிறான் அவருடைய வார்த்தை புறப்பட்டு வந்திருக்கிறது கைவிட மாட்டார் நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய் நீ விசுவாசித்தால் உன் குடும்பத்தில் மரண படுக்கை என்றைக்கு அது மாறும் ஆண்டவர் சொன்னார் ஆனால் அவள் சொல்லுகிறான் இல்லை உயிர் தழுதல் எப்பொழுது நடக்கும் அவள் சொல்லுகிறார் ஏ நீ வருகிற பொழுது திரும்ப ஒரு வேலை எழுந்து கொள்ளுவான் ஏசு சொன்னார் இல்லை அவன் என்றைக்கு உயிரோடு வெளியே வருவான் அதே போல வீட்டுக்கு போனார் மரியாலும் அதே வார்த்தை சொல்லுகிறான் ஆண்டவரே யோவான் எதனை சுவிசேஷம் பதினோராம் அதிகாரம் முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி ஐந்தில் மரியால் சொல்லுகிறான் என் ஆண்டவரே நீர் எவ்வளோ எங்களை நேசித்தீர் எவ்வளவா எங்கள் மேல அன்பு வைத்திருந்தீர் நாங்கள் உம்முடைய எங்கள் குடும்பத்திற்கு நீர் வருகிற பொழுதெல்லாம் உம்முடைய பாதத்திலேயே நான் காத்திருந்தேனே வேதமும் கையுமாய் உன் பாதத்தை நான் பிடித்து கொண்டிருந்தேனே என் கண் தண்ணீரினால் உன்னுடைய பாதத்தை நான் தொடைத்தேனே என்னுடைய முடிகளால் நான் உம்மை தொடைத்தேனே நான் உம்முடைய பாதத்தில் அமர்ந்திருந்து இவ்வளவு ஜெபித்து என் சகோதரன் எங்களை விட்டு விலகி போனானே என் குடும்பத்தில் மரணத்தை நீர் அனுமதி அவள் கேட்கிற பொழுது ஏசு கண்ணீர் விட்டார் தேவனுடைய பிள்ளையே உன் இருதயம் உடைக்கப்படுகிற பொழுது இயேசுவும் அவர் இருதயம் உடைக்கப்பட்டவராய் நீ கண்ணீர் சிந்துகிற பொழுது இயேசுவும் கண்ணீர் சிந்துகிறவராய் இருக்கிறார் உன் கண்ணீரை தொடைக்கிறவராய் இருக்கிறார் உன் கண்ணீரை அவர் காண்கிறவராய் இருக்கிறார் உன் கண்களில் கண்ணீர் வருகிறதை என் ஆண்டவர் சம்மதிக்கிற ஆண்டவர் அல்ல நீ வேதனைப்பட்டால் என் ஆண்டவர் உன்னோடு சேர்ந்து வேதனைப்படுகிறவராய் இருக்கிறார் நீ எவ்வளவு கர்த்தரை நேசித்தாயோ அவ்வளவும் என் ஆண்டவரும் உன்மேல் அவர் மனம் இறங்கி அவர் உன்னை நேசிக்கிறவராய் இருக்கிறார் நீ நினைக்கலாம் என் ஆண்டவர் இங்கே இருந்திருந்தால் என் சகோதரன் மறித்திருக்க மாட்டானே என் ஆண்டவரே என் ஊழியக்கார என் குடும்பத்தில் இருந்திருந்தால் எனக்கு இந்த நிலைமை ஏற்பட்டிருக்காதே நீ கதறலாம் ஆனால் அதே இயேசு கிறிஸ்துவானவர் என்றைக்கும் நேற்றும் நாளையும் அவர் என்றென்றைக்கும் மாறாதவராய் இருக்கிறவராய் அவர் ஆதி அந்தம் அல்பா ஒமேகாவாய் இருக்கிறார் அவர் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் அவர் என்றென்றும் மாறாதவராய் இருக்கிறார் அவர் நேற்றும் என்றுமாய் இருக்கிறபடியால் அன்றைக்கு மாத்திரம் அல்ல இரண்டாயிரத்தி பதினேழு வருஷத்துக்கு முன்னே இந்த பூமியில நடந்தவர் மாத்திரம் அல்ல அவர் உயிர் தெழுந்த பிறகு அவர் என்றைக்கும் உயிரோடு இருக்கிறவராய் இருக்கிறார் உன் குடும்பத்தில் அந்த பிரசனம் இறங்கி வந்திருக்கிறது நீ விசுவாசிக்கிறாயா இந்த வார்த்தை உன் குடும்பத்தில் ஒழிக்கிற பொழுது உன் குடும்பத்தில் சுகம் அளிக்கிற வல்லம் இறங்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது நான் அதை உணர்கிறேன் உன் குடும்பத்தில் அந்த தேவ பிரசன்னம் அது ஓட்டப்படுகிறத நான் உணர்கிறேன் உன் சரீரத்தில் இப்பொழுது அந்த மகிமை இறங்கி வருகிறத நான் உணர்கிறேன் நீ எப்பேற்பட்ட வியாதி படுக்கையில் இருந்தாலும் நீ மனங்க சென்று இருத உடைக்கப்பட்டவளாய் காணப்பட்டாலும் என் ஆண்டவராக தேவன் அவர் என்றைக்கு உன் உயிர்ப்பிக்கும்படியாய் உன் வாசற்படி இறங்கி வந்திருக்கிறார் உன் வீட்டுக்குள் அவர் இறங்கி வந்திருக்கிறார் தேவனுடைய மகிமை அவன் குடும்பத்தில் உலாவி கொண்டிருக்கிறது ஓ தேங்க்யூ ஃபாதர் உன்னுடைய மேல் தேவனுடைய மகிமை இறங்கி வந்து கட்டுவைத்து <laughs> வந்து <laughs> அதே இயேசு கிறிஸ்துவானவர் அவர் மரியாதை அழைத்து கொண்டு புறப்பட்டு போய் 
அவள் பார்த்து சொன்னால் அவனை எங்கே வைத்திருக்கிறீர்கள் எங்கே அவன் அடக்கம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறான் பயப்படாத சோர்ந்து போகாத நாலு நாள் ஆயிற்று என்று நீ நினைக்காதே இதோ சுகம் அளிக்கிற கரம் இறங்கி வந்திருக்கிறது அவர் கொண்டு போய் காண்பித்தார்கள் கல்லறையை பார்த்து ஏசு சொன்ன வார்த்தை தெரியுமா கட்டப்பட்ட லாஸ்டரை பார்த்து லாஸ்டரவே இப்போது உனக்கு நான் அதிகாரத்தோடு சொல்லுகிற வெளியே வா அவர் வார்த்தை சொன்ன உடனே கட்டப்பட்டவன் வெளியே புறப்பட்டு வந்தான் அவனுடைய கட்டுகளோடு அவன் வருகிறான் அவனை துணி சுட்டப்பட்டிருக்கிறது சீலைகளோடு வருகிறான் சொன்னார் அவருடைய கட்டுகளை அவிழ்த்து விடுவங்கள் அவர் இப்பொழுது வெளியே வரட்டும் ஜனங்கள் புறப்பட்டு போய் தலையிலிருந்து கால்வரிக்கு கட்டப்பட்ட கட்டுகளை அவிழ்த்து விட்டார்கள் ஒரு மனுஷன் கட்டப்பட்டிருக்கிறான் எப்படி வெளியே வர முடியும் ஒரு மனுஷனை படுக்கல துணியில் சுத்தி கல்லறைக்குள்ள வைத்திருக்கிறார்கள் எப்படி அவன் நடந்து வர முடியும் சூப்பர் நேச்சுரல் மிராக்கல் அதுதான் இயற்கைக்கு மேற்பட்ட வல்லமை அதுதான் இயற்கைக்கு மேற்பட்ட அதிகாரம் அவன் அந்த கட்டுகளோடு அவன் நடந்து வெளியே வருகிறான் அந்த கட்டுகளை பார்த்து சொல்லுகிறார்கள் நீங்கள் கட்டின கட்டை நீங்கள் அவிழ்த்து விடுங்கள் அவர்கள் போய் கை கால்கள் அவிழ்த்து விட்டார்கள் அதற்கு பிறகு அவன் அழைத்து கொண்டு வீட்டுக்கு வந்தார்கள் அவனுக்கு ஆகாரம் கொடு சரீரம் பலனடையும்படியாய் அவனுடைய சரீரத்தில் ஜீவன் இப்பொழுது வந்திருக்கிறது ஆத்மாவில் ஆவி வந்திருக்கிறது உயிர் வந்திருக்கிறது இருதத்துக்கு ஒரு கேடும் கிடையாது ஆனால் இப்பொழுதோ சரீரம் பலனடைய வேண்டும் எதினால் நான்கு நாட்கள் அது படுத்த படுக்கையாயிருந்தது சுத்தப்பட்டிருந்தது அது பலவீனத்தோடு இருந்தது சாப்பாடு கிடையாது அவனை முகம் கழுவி சாப்பாடு கொடுங்கள் தேவனுடைய பிள்ளையே சாப்பாடு கொடுத்த பிறகு பலனடைந்தான் ஒன்று இருதயம் மறித்து போயிருந்தது இருதயம் உடைந்து போயிருந்தது இருதயம் வேதனடைந்தது இருதயத்தை குணமாக்கினான் சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் ஐம்பத்தி ஐந்தாம் சங்கீதம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் வேதம் சொல்லுகிறது நறுங்கொண்டதும் நொறுங்கொண்டதுமான இருதயத்தை நீர் புறக்கணி ஒரு நாளும் அவர் புறக்கணிக்கிற தேவனாகிய கர்த்தர் அல்ல அவர் குணமளிக்கிற கர்த்தர் இரண்டாவது அவர் சொல்லுகிறார் ஏசைய தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் முப்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனத்தில் வாசிக்கிற பொழுது கர்த்தர் தமது ஜனத்தின் முறிவை கட்டி அதன் அடி காயத்தை குணமாக்கும் நாளிலே சந்திரனுடைய வெளிச்சம் சூரியனுடைய வெளிச்சத்தை போலவும் சூரியனுடைய வெளிச்சம் ஏழு அத்தனையாய் ஏழு பகலில் வெளிச்சத்தை போலவும் இருக்கும் அது சொல்லுகிறார் தம்முடைய ஜனத்தின் முறிவை கட்டுகிற பொழுது அதனுடைய அடி காயத்தை குணமாக்கும் நாளிலே ஒரு சந்திரனுடைய வெளிச்சம் ஏழு சூரியனு சந்திரனை போல ஒரு சூரியனுடைய வெளிச்சம் ஏழு சூரியனு போல பிரகாசிக்குமா உன் வாழ்க்கையில் எவ்வளவு நீ கட்டப்பட்டிருந்தாயோ எவ்வளவு நீ குணமாக்கப்படாதிருந்தாயோ எவ்வளவு நீ வியாதிப்படுக்கல் இருந்தாயோ அவ்வளவும் என் தேவனைய கர்த்தர் உன்னை குணமாக்க அவர் வல்லவராயிருக்கிறார் அப்பொழுது ஏழு அத்தனையாய் உன்னை பிரகாசிக்க பண்ணுவாராம் வேதம் சொல்லுகிறது சங்கீதங்களை புஸ்தக தொண்ணூற்றி ஒன்று ஏழாம் வசனத்தில் உன் பக்கத்தில் ஆயிரம் பேரும் உன் வலது பக்கத்தில் பதினாயிரம் பேர் விழுந்தாலும் அது உன்னை அணுகாது சத்துரு ஒரு வழியா வருவான் அவன் ஏழு வழியா விலகி ஓடுவான் இந்த ராத்திரி பகல் வேலையானாலும் இது ராத்திரி வேலையானாலும் இதை கேட்டு கொண்டிருக்கிற என் அன்பு தேவ பிள்ளையே உன் சரீரத்தில் ஒரு சுகம் அளிக்கிற வல்லம் இறங்கி வருகிறார் உன் சரீரத்தில் கர்த்தராக தேவன் விடுவிக்கும்படி இறங்கி வருகிறார் உன் சரீரத்தில் தேவனை பிரசன்னம் ஊற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது உன் இருதயத்தில் காயங்கள் அதை மாறி கொண்டிருக்கிறது உனக்காக நான் ஜபிக்கட்டுமா கண்களை மூடலாம் மகா இறக்குமும் கிருபைய நிறைந்த நல்ல பிதாவே ஏசுவின் அதிகாரம் உள்ள நாமத்தினால் இந்த பிள்ளைகள் மேல் கர்த்துடைய வல்லமை இறங்கி வருவதாக தெய்வீக பிரசனம் இறங்கி வருவதாக கர்த்தாவை சுகமளிக்கிற வல்லமை இப்பொழுது உங்கள் சரீரத்தில் இறங்கட்டும் சுகமளிக்கிற வல்லமை இவர்கள் இருதயத்தில் ஊற்றப்படட்டும் சுகமளிக்கிற வல்லமை இவங்க நரம்புகளில் இறங்கட்டும் சுகமளிக்கிற வல்லமை இவங்க பிரிந்த குடும்பங்களில் இறங்கட்டும் ஆண்டவரை ஆணிப்பாய்ந்த கரங்கள் இந்த குடும்பத்தை விடுவிக்கட்டனாத யாரெல்லாம் அந்த செய்தி கேட்டு கொண்டிருக்கிறார்களோ யார் குடும்பத்தில் வேதனைகளும் வியாதிகளும் பலவீனங்கள் இருக்கிறதோ அந்தந்த குடும்பங்களில் என் தேவனாகிய கர்த்தர் ஒரு விடுதலை கற்றல் இடுவீராக ஆசீர்வதி பலப்படுத்தும் கர்த்தாவே மறித்த சடலங்களை உயிர் பெற்ற இயேசுவின் வல்லமை இப்பொழுது இறங்கி வருவதாக பன்னிரண்டு வருஷமாய் பெரும்பாடான ஸ்திரீயை வல்லமை புறப்பட்டு போய் தொட்டு சுகமளித்தது போல் ஒவ்வொரு குடும்பத்தினை தொடுவீராக ஆசீர்வதி பலப்படுத்த பயன்படுத்தும் ஆவி ஆத்தம சரீரம் முற்றிலும் அர்ப்பணிக்கிறோம் ஒரு சத்துரும் உள்ளே நுழையாதபடி காவல் போடுவீராகள் முன்னிருந்தது போல இவங்களை திரும்ப எழும்பு கட்டுவீராக சுகர் பிபி கேன்சர் 
கட்டிகள் டெங்கு ஜுரங்கள் வியாதிகள் விலகுவதாக வயிறு வேதனைகள் யூட்ரஸ் ப்ராப்ளங்கள் அண்டவரே இருதய நோய்கள் ஹார்ட் அட்டாக்குகள் இயேசுவி நாமத்தில் மறைந்து போவதாக நான் விடுவிக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் துதிகர மகிமோமக்கு இயேசுவி நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே 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 நண்பு தேவ பிள்ளைகளை கர்த்தராக தேவன் உன்னோட பேசியிருக்கிறார் பயப்படாத விசுவாசத்தோட தைரியமாக எழுந்திரு உன் சரீரத்தையும் ஆவிய ஆத்மாவையும் கர்த்தர் பலப்படுத்துவாராக மே காட் பிளஸ் யூ ஆமே